。亲友们，上午好，这是一盘六加三的超快棋，由平衡记忆锁骨链点播，选自二零一七年财神杯快棋赛。红方是象棋大师程宇东，人称小许银川；黑方特级大师张学潮，前面走成了中炮对屏风马进三兵。宇东跳边马，学潮补象。红方横车，对手在上士，然后平车到七路，未来可以推兵。黑方巡河炮，红进左炮过河，亮车，冲兵，开干了。黑方直接拱过来没啥好处，他跳马。现在你要冲，我用炮吃。如果不动，我还要冲呢。彩炮，阿东平炮吃足，学潮炮二平三。好，咱们看红方的右翼啊。现在有这么一招，进兵过河，黑方是不能吃的，否则车砍炮了。这个底象被瞄着，他不能抬啊，是这么一个情况。但这玩意儿虽说不能吃。黑方可以逃炮啊，往前顶，就是说获得了空间的优势。那既然是这样，红方就改良了一下，这个兵不着急冲，先走居二进三，抢了位置，下一步再过兵。到时候黑方只能是往后退了，那可就难受了。怎么整呢？不能硬挺啊，飞边象，冲兵就踩。红方平炮吃足走了，对手抓一下，退到巡河，然后再进四步，应该是想冲足过河，红方吃掉呢，再飞象打他。阿东就当没看见，兵五进一，因为他发现啊，黑方的中路有弱点，这个象少根，再一个挺起中兵，红方的右车随时能过来。黑方落象稳健，先连上，实战吃兵，红方吃足。这里黑方也没有选择飞龙在天打车，因为有风险，红方会躲车下底，还有进中兵过河。实战呢，炮三平四，摆出一个防守的架势。阿东居二平八，左侧人已经不少了。黑方进炮对炮，想简化，好想法。红方炮不动，进兵。黑方拱掉了，没办法呀。如果去吃炮，那红方的拱马，这兵活了。对手不敢吃，否则下底炮。这边俩车呢，防不住。黑方只能去吃兵，中象有根，红旗往上跳踩马，充足过河不行，红方会僵一下，电炮那就打掉，之后就是下底车走铁门栓了，老将快憋死了。要是这里不电炮而选择落势，红方也是打掉中卒，黑方补这个。红方依然可以下底车，砍士啊，他只能出将，红方弃车，挑了，再吃，上将，平炮将，中路有炮啊，得电马，红方吃车，黑方不敢收，因为红旗进马绝杀，双将。这儿红方进马踩马，充足过河。说过了，不行。学潮选择退炮齐河，以为拉住就没事了，不料小将吃马弃车，太狠了。对手干掉，红方进炮打象，黑方落势防止车下底将。阿东进马踹双炮。没事能别住。红平车再抓，这里啊，咱们得着重看一下了
，先说正手黑方的炮啊，不应该要了。走这招，红方吃炮，黑方抓马。往下的话，红方吃个边象，抓马，黑方退到边路。红方将军上士，平炮，不理他就吃马，将军就垫。平局捉马，死定了。进炮，吃马，平局。这棋黑方亏点，但是还是能顶住的。现场啥情况呢？黑方没走进车，他是逃炮。超快棋完全可以理解。红进车抓炮，这里是黑方最后一次机会了，应该是先打象。然后再逃炮，他之所以没敢走，是怕红方挂脚。其实挂脚呢，暂时杀不死。上将拱炮，红方打象。这个回马一将很厉害，但黑方可以防住，他可以进，看住这个点还踩着炮呢。红方躲开，黑方在进车。如果小兵过河呢？没办法，这不能要了。平车，红方拱马，黑方双车夺马，这样防，还能顶一顶。来吧，看实战，红方进车抓炮，学潮竟然不闪不避，硬接三颗枣核钉，平车，这是个大漏啊！红方弃车杀炮。黑方见状不敢吃，跳马上将，进炮绝杀，把这招给忘了。那不能吃，只好躲车了。对手卧槽，上将砍炮再得一子。黑方落象踩炮，红方再次送车，不能吃，马后背包，逃。红方回马将。首先从这边走不行，平炮杀了。如果退将，红方可以送车。现在平车是杀，挂脚是杀，他只能吃车啊。红旗卧槽，上将进炮，玩完。经过排除，黑方只能是将五平六。但那也不行，红方退居叫杀，以战必毙。黑方投了，现在迎面一将是杀，老将动不了，他必须进车。将，这里电马算顽强，红方炮将，对手踩炮，红方平过来再居将，对，一定要把炮放在中间。黑方将还是动不了，他如果垫马，直接踩掉，只要将马撤走就没了，中间回不去。你拱炮，他往这儿跳，还是动不了，没救吧？那要是垫车呢？红方也是踩，他不能吃马，一砍就死，拱炮还是往这儿跳。回将就跳马将，有连杀我就不展示了。还想接着走，那继续送车，吃，踩马，平车抓死，拱炮，吃马，平将杀光。职业赛场极少数会出现吃光的现象，当然有，因为关注点赞，下期再见。